Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ito mayong lahat at magandang hapon po sa mga kasama namin sa kanika nilang mga bahay. Tayo po imawit sa Panginoon. Let's sing, Tis so sweet to trust in Jesus. Alam niyo po yung pangako ng tao mababali, pero ang pangako po ng Diyos hindi po na mababali mga batid. Kaya po kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kaya let's sing po ang hymn number 152. Tis so sweet to trust in Jesus. Kaya po yung nagtitiwala sa Panginoon. First dance all together sing This so sweet to trust in Jesus Just to take Him in His word Just to rest upon His promise Just to know the saint, the Lord Jesus, Jesus, how I trust Him How I pray All for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just a name in petty love, need the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove in our Lord. Amen. Precious Jesus, all for grace to trust. Last dance all together now. I'm so glad I learned to trust Thee. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it on and on. Jesus, Jesus, precious Jesus. All for great to John Seymour. Ngayon po, tawag mo po ang ating preacher this night. Preacher Jomar. Ganda gabi po sa ating lahat. Naranasan na po ba natin na yung mga pagkakataon na nagka-counsel ka pero ikaw kailangan mo din ng counseling or nag-a-advise ka pero kailangan mo din ng advice o kaya malungkot ka pero nagpapasaya ka sa iba pero may mga pagkakataon din na kahit may mga problema tayo still andun pa rin yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon katulad po nang babasahin po natin sa buhay po ni Apostle Paul buhay po tayong lahat basahin po natin sa chapter 1 o Philippians verse number 1 to verse number 6 Philippians chapter 1 Verse number 1 to verse number 6. Hayaan nyo pong basahin ko at sundan nyo po sa inyong mga mata. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Let's pray, Father in heaven. Again, we thank you, Ama, sa pagkakataon na binigyan sa min to ponder your word, to study it, Lord, and we ask the Holy Spirit that you will guide us, Lord, and bless us. Hindi po kami alis na hindi po pinabilas ng salita. And all these things we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Let me talk tonight about the subject of rejoicing in spite of suffering. Rejoicing in spite of suffering. We see in verse number one, the greeting of Apostle Paul and Timotheus to the believers at Philippi. Paul and Timotheus, the servants or the slave. Of Jesus Christ. Makikita po natin sa verse one palang they count, they rock, reckon themselves as 
His slave servant alipin ng ating Panginoong Kristo. Sila po ay mga lingkod. To all the saints, now when we say saints, tayo po mga baptist, tayo mga mananampalataya, we believe na ang mga taong nanampalataya sa Panginoong Kristo, sila po ay mga santo. Sa kinalakihan po nating reliyon, kailangan mo munang makanonize para ikaw ay tawaging santo. Ano pong ibig sabihin nun? Pag namatay ka at nireview yung buhay mo ng mga obispo, ng mga kaparian, at kapag nabuhay ka ng matuwid, pagbobotohan pa yan, pag majority ay napagdesisyonan, ikaw ay magiging santo na. Halimbawa, Juan ang pangalan mo, Santo Juan. Diba? Santo Juan. <laughs> Pero so, sa Biblia, hindi po ganon. Pag sinabi po natin santo or saints, ginawang banal, pinabanal ng Panginoon, or sineperate, okay? Yun yung mga nakay Kristo na. Look at the verse. Saints in Christ Jesus. Now, minsan, makikita mo sa Bible, bakit minsan una yung human name ni Jesus, tapos yung title niya as Christ. Jesus the Christ or Jesus Christ. Minsan naman, Christ Jesus. No? Um, kasi, ine-emphasize, ang, ang, ang lalaki ng mga lamok, grabe. Isang laki ng tutubi. You know? So, ini-emphasize, kung ano yung inuunang word, ini-emphasize, no, yung, kung ano yung nauunang word. So, here, it emphasizes the title of our Lord Jesus Christ, the Anointed One, Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. So, makikita natin, no, yung bishops, elder, overseer, and pastor, isang tao lang po yan. And then, mayroong distinction na, na binanggit dito, and deacons. Example po nito ay yung matatagpuan natin po sa libro ng Acts. He said in verse number 2, Grace be unto you, biyaya ng Panginoon, and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse number 3, I thank my God upon every mem- remembrance of you. Ano pong nararanasan ni Apostle Paul? Kapag naaalala niya yung mga mananampalatay dun sa Pilip- Pilipay, pinasasalamatan niya ang Panginoon. Ayan o, no? I thank my God upon every remembrance of you. Ito yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit kahit si Apostle Pablo ay nasa hindi magandang sitwasyon, nakakapagpasalamat pa siya sa Panginoon. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Sa mga sitwasyon na hindi magaganda o hindi natin gusto, hindi na natin ninanais mga circumstances, Every time na nakikita mo yung kapatid mo sa Panginoon, kahit bago pa, nagpapa, na, na, nagpapatuloy sa Panginoon, papasalamat ka sa buhay niya, nai-encourage ka. Ganon din yung diba, bata at saka yung mga matatanda na sa pananampalataya, knowing na hanggang sila ay nananampalataya o naglilingkod pa rin sa Panginoon, pinapasalamatan mo sila, pinapasalamatan mo ang Panginoon. So we can thank God, we can rejoice in spite of suffering. Bakit? Ano po ba ang nangyayari kay Apostle Pablo in this time? In verse 4, Always in every prayer of mine for you all, making request with joy. So, as Apostle Paul, remember them. Ang sabi niya, kapag naaalala sila ng, ni Apostle Pablo, Always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Ipinapanalangin niya yung mga mananampalataya sa Pilipay. Na ano? Hindi nagtatapos doon sa request. But merong tinatawag na with joy. Bakit? Nagagalak pa rin siya. Kahit ang Pilipay po ay tinatawag po natin prison ni Pipisel sapagkat ito po yung pagkakataon kung saan nakulong po si Apostle Pablo. Maraming beses po siyang nakulong dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Now, itong mga nakaraang buwan, may pinapanood akong series sa Netflix yung the world toughest prison oh the world toughest prison ando na yung sa episode 1 sa Central America grabe uh, yung sobrang talagang mga most criminals no sa Mexico pa di ba kasi doon ano border na ng USA di ba diyan yung mga bentahan ng drugs kung, na, kung medyo aware kayo sa Central America 
sobrang lulupit na mga drug lord dyan Kaya nga meron isang kandidato, sabi niya dati kapag ako ay nanalo Diba, uubusin ko lahat ng drug lord dyan sa Central America Grabe, antitindi Kasi hindi mo alam Kahit mismo yung mga guards, hindi nila alam yung kanilang kahihinatnan Tapos pumunta siya sa ano, pumunta siya sa um, Poland Grabe naman doon Doon sa Poland, doon sa pinaka toughest prison nila Ano, merong, di ba sa isang kulungan, may tinatawag na Bartolina Meron pang separate na tinatawag para talaga sa yun, yun sa mga, mga most criminal, criminals of criminals. Naka nasa kanakalagay lang sila sa isang cage or nasa isang kwarto. Sila lang doon mag-isa. Bawal silang ihalo sa mga iba pang kriminal kasi threat 'yun. Baka patay nila ng ibang kriminal kasi grabe yung mga kasong nagawa nila. So, ang hirap no mag-isa ka lang tapos nung pumunta din sila Nung episode 4, pumunta siya sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, sobrang worst. Uh, to the fact na hindi pinakalanan kung saan lugar yon at kung anong kulungan yun. Kasi sobrang sobrang nakakadiri, sobrang ang hirap ng mga preso. So main point, mga kapatid, pag ikaw, nasa kulungan ka sa panahon ngayon, hindi masaya. Hindi masayang makulong. Diba? Magkwento ka sa mga ex... Uh, Umupo ka sa mga taong ex-convict. Makinig ka sa mga storya nila. Ano yung... Kahit makinig ka lang sa mga dokumentary sa sa TV, sa internet. no Makita mo yung mga preso, anong kalagayan nila. Now, mas better pa ngayon. Kasi meron ng electricity. May pakialam na yung gobyerno. How about time ng, ng mga Romano? Okay? Wala pa nung ilaw. Wala pa lahat. Uh, hindi nga prison ang tawag nila, dungeon, di ba? Yung mga kweba, uh, doon kinukulong. Yung dilim pa lang, torture na yan eh, no? Sa Apostle Paul, ang point natin, hindi maganda yung kalagayan niya. Nasa mahirap siyang sitwasyon. The theme of the book of Philippians is about joy. Kaya makikita mo dyan yung sa so verse number 4 of chapter 4, Rejoice in the Lord always. Hindi sinabi, Rejoice in the Lord in your, uh, pag ikaw ay nasa good times. No? Pag happy moments. But it, it says here, Rejoice in the Lord. Yung word na joy and word na rejoice pa ulit-ulit. That's the uh, theme of the book of Philippians. So as Apostle prayer for, prayer for the believers in the Philippi, he making request with Joy. Now, in spite of suffering, mga kapatid, in spite, in spite of bad sufferings that happen in our life, in spite of this pandemic, we can have joy, like Apostle Paul. Hindi naman tayo nasa kulungan. Ba? May mga circumstances o meron mga problema, nakala mo, pasan mo na lahat ng mundo. Pasan mo na pati ang multiverse. <laughs> sa mga mga hihilig sa Marvel, no? Pasan mo na pati multiverse. Hindi lang yung universe kung saan nakabilang yung earth. Pati multiverse, pasan mo na. Pero, if you think of the others, like what Apostle Paul did, yung ginagawa niya, inaalala niya yung mga mananampalatay, pinapanalangin niya, kahit nasa kulungan siya, hindi siya selfish eh. Mayroon sa ating mga Kristiyano, pag dumating tayo sa mga um, di magagandang pangyayari, puro lang sarili yung iniisip natin. But when we take a look sa mga ibang mananampalatay, ibang tao, may mga tao na pinipilit na lang lumabas, kahit delikado, Para lang makakain sila. ba? Meron nga isang viral picture sa internet. Matanda na siya. Nagbabike. Meron pang training wheels. Sabi niya, hanga ako sa'yo tatay. Kahit gagawin mo lahat para mapakain mo lang yung pamilya mo. Kaya maraming mga, kahit mga kristyano ngayon, lalo na mga kabataan, um, nireject lang dahil hindi pa nga oras. Ano nang, ano, parang, parang katapusan na ng mundo. No mga kapatid? Pag tignan mo yung storya ng ibang mga tao, kahit mga kristyano, pastor man o hindi pastor, may mga pinagdadaanan at mas mabigit pa yung mga pinagdadaanan nila. But still, dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakapag-rejoice pa rin sila, nakakapag-pasaya pa rin o meron pa silang joy sa binibigay ng Panginoon sa sarili nila. So, our joy doesn't depend on our circumstances, but it depends kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Hindi nakadepende kung sino ka at kung ano yung nangyayari sa buhay mo. That's why 
We can rejoice in spite of suffering when we pray, when we remember others. Diba? Binigyan na nga nila ng acronym yung joy. Yung joy. J. Jesus first. O. Others second. Yung letter Y. Ano sa tingin nyo? U. Last. Yun yung daw yung joy. Which is totoo mga kapatid. Verse number 5. For your fellowship in the gospel from the first day and until now. Wow. When we say fellowship of the gas in the gospel when we say the gospel okay the gospel of our lord jesus christ the death the burial and the resurrection of jesus christ and the it is the gospel of god kaya kung bakit tayo naligtas dahil sa ating panginoong so kristo the very life of our lord jesus christ now it is not just knowing no this just not a uh, mental assent na alam mo but when we say fellowship in the gospel you know it and you're declaring proclaiming it and you're enjoying it our life should be restrained or should be alam mo nasa sala ng ebanghelyo okay um, you are in Christ the holy spirit of god dwell in you dwell in us pag merong something decision making o ma uh, dumadating sa buhay natin we need to test uh, test that by the gospel gusto ba to ng panginoon ligtas na ako ba diba? Kung ang Panginoong Isokristo, nandiyan sa tabi mo, tatanungin mo siya, Lord, tama ba to? So, not just knowing the gospel, but when you say fellowship, proclaiming, declaring the gospel. So, even in the times of suffering, in spite of suffering, we can rejoice, and we can rejoice no, kapag ibinabahagi natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Naranasan mo na ba na down na down ka, subukan mo kung hindi nyo pa nasusubukan. Sobrang dami mong problema tas mag-solwining ka. Parang mawa, ma, magka, magkakaroon ka ng at peace kasi eto nga taong to, ang problema niya hindi pa nasosolusyunan. Yung pinakamalaki niyang problema hindi pa nasosolusyunan. Which is yung patutunguhan ng kanyang kaluluwa. ba? Diba? Ikaw, yung pinakamalaki yung problema mo sinagot na ng Panginoon. Binigay na ng Panginoon. Sinusolusyunan niya na. Naniwala ka na sa Panginoon. Ligtas ka na. Okay? Kaya nga, one of my favorite verse in Romans, din na natin bibuksan. Sabi doon, di ba? Ibinigay na ng Panginoon yung kaysa siyang anak-anak. Pero sige na nga, buksan na nga natin. Makulit kayo eh. Romans chapter 8. Favorite ko to talaga. Eto, verse number 32. Romans 8.32 Ang sabi ng Biblia He that spared not his own son Yung kanyang anak hindi niya iniligtas O hindi niya ipinagdamot Ibinigay niya yung kanyang kaisa isang anak And that is Jesus Christ But delivered him up for us all Ibinigay niya sa ating lahat Look at, look at the sentence no? Internalize it I want you to internalize it Understand it How shall he Not with him also freely give us all things. In other words, kung si Jesus Christ nga ibinigay sa iyo ng Panginoon, paano hindi niya pa ibibigay mga bagay na mas maliliit lang? O na mas, mga, ano lang, kunting level lang. Sa madaling salita, binigay nga ng Panginoon yung kaligtasan. Yung bigas pa kaya nasa sa ingin mo bukas. Ibinigay nga ng Panginoon sa iyo yung kaligtasan. Yung dawan pa kaya sa'yo? O, di ba? Tayang tayo lahang. Dadating din yan, kapatid. Ligtas ka nga, ibinigay niya si Jesus Christ eh. Yung lifetime partner mo pa kaya? Hintay ka lang. Nagmamadali ka kasi. Nagmamadali ka kasi. Kaya, pag nagmamadali ka, baka mamiss mo si dawan. Okay? Malay mo, ka-churchmate mo lang pala. Okay. So, Verse number 6 Being confident of this very thing Now when you say confident 100% sure Okay? Merong security What? That he Which had begun a good work in you That is salvation Nagsimula na magandang bagay siya sa ano Tandaan natin ha Hindi ikaw ang nagsimula ng magandang Ng kaligtasan Hindi ikaw ang naging dahilan kung bakit ka naligtas No? Sinasabi nila hindi, hindi. Kasi yung, yung faith tsaka yung repent works yan. Hindi. Yun yung respond mo sa katotohanan. Kahit walang, kahit may faith and faith and repentance ka, 
Pero hindi pa rin nagbigay ang Panginoon ng provision ng kaligtasan. Wala pa rin yung faith and repentance mo. Yun nga yung respond mo sa gospel. Okay? The, the salvation is 100% solely to God. Ang Panginoon ang gumawa lahat. Bigyan na good work in you. Hindi sinabi dito uh, uh, that He and you, okay, which he, which had begun a good work in you, but that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa madaling salita, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Until God will take us, hindi ka aabutin ng rapture kung mamamatay ka, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Imaginein mo si Apostle Paul, hirap na hirap siya. Nasa prison siya. Hindi natin alam kung anong sitwasyon niya doon. Kung ano eh, yung ano lang eh, yung, ang sakit yung ano eh, yung knowing sa Timothy, di ba? Sabi niya, ang dami kong, nung, hindi, nung ako'y malaya pa, ang daming mga, dami kong kaibigan, ang daming nandyan para sa akin. Pero nung nakakulong na ako, wala. Si ganto lang, tsaka si ganto. Pero yung, yung ano, pag gipit ka na, doon mo makikita kung sino talaga yung mga totoong nagmamala sa akin sa'yo. At tayo mga magkakapatid sa Panginoon, tayo dapat yung nagmamala sa akin sa bawat isa. So we can rejoice because in the day of uh, when God began a good work in us, He gave us salvation. Okay? Meron tinatawag na down payment na ibinigay ang Panginoon, which is the sealing of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit. And Someday, kapag babalik ang Panginoon, rapture, kukompletuhin nyo ang ating kaligtasan. Sapagkat we are saved from sin, from the power of sin, pero hindi tayo paligtas sa presensya ng kasalanan. And someday, kapag kukunin na tayo ng Panginoon sa Kristo, ililigtas niya tayo sa presensya ng kasalanan. So we can rejoice in spite of suffering. I hope you learned something this night. Let's pray. Let's pray. Father, we thank you from the book of Philippians that we can rejoice in spite of suffering. Lord, thank you that you always there for us ano man po nangyari sa aming buhay and we can rejoice. Bless us tonight. Bless us, Lord, as we practice uh, sa mga gagawin po namin bukas. Bless our worship service tomorrow. In Jesus' name, prayer, Lord and Savior. Amen. Amen. In spite of uh, suffering, Sandalan natin ang ating Panginoon. Buksan po natin ang hymn number 179, Leaning on the Everlasting Arms. Ito so, pa rin yung pinakamatatag na sasandalan natin. Amen? Let's sing, What a fellowship, what a joy divine, Leaning on the Everlasting Arms. Ang hymn number 179 po. Are you there? First time sa all together now, sing! What a fellowship, what a joy divine Leaning on the everlasting arms What a blessedness, what a and secure from all arms Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms Oh, how sweet to walk The path glow from day to day Leaning on the everlasting arms Leaning, leaning Safe and secure from all alarms Leaning, leaning Leaning on the everlasting arms What I up to jet What I up to fear Arm. I am blessed peace with my own soul Leaning on the everlasting arm Leaning, leaning Amen Safe and secure from all alarms Leaning, leaning Leaning on the everlasting arm Amen po, tapos na po ang ating mananambahan. Pagbalaki pong bawat isa atin.